سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا الا كافه للناس وما ارسلنا الا كافه للناس وما ارسلنا الا كافه للناس بشيرا ونذيرا مغرم اہل حدیث کے ایک ادنا چوکی دار کی حیثیت سے میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس گھر کی چوکی داری کا فریضہ مجھ کو سونپا گیا تھا ایک ایسے وقت میں جب کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے آج میں اللہ کے فرد و کرم سے اس کی اسی طرح کی امڈی ہوئی رحمتوں سے جس طرح چنیوٹ کے آسمان پہ آج بادل امڈے ہوئے ہیں میں بہت تھوڑے عرصے کی چاکری کے بعد اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب گھر کے مالک چاہ اٹھے ہیں اور اس نسبتاً چھوٹے قصبے میں چنیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آج گھر کے مالک نہ صرف جاگ کر ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ وہ میرے جذبات کو کرما رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی چوکھٹ کی چوکی داری کرے جوان بیٹے میرے یہ محترم بھائی میرے باپ لے کے یہ ہدی خان اور میرے کاروان کے یہ رج خان اور میری جماعت کے یہ مالک خمیدہ کمروں والے بوڑھے جنہوں نے اپنے سر کے بالوں کو اللہ کی بندگی میں سمیت کیا ہے ان کی دعا سے اپنے جوانوں کے جذبات سے اپنے پیٹوں کے ولولے سے اپنے بھائیوں کے تندنے سے یوز فورس کے ہم ہموں سے اپنے خطبہ کے زمزموں سے انشاءاللہ 
ہم اپنے اخلاف کی روایات کو واپس لوٹا کے رہے مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے میرا یقین تھا کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے اور آج یہ شیر نہ جاگ پڑا ہے بلکہ اپنے کشار سے باہر نکل آیا ہے اور انشاءاللہ اب میں اس کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تلک کے پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو کار نہیں دیا جاتا اور وہ دن قریب آ چکا ہے میں اس نوجوان کو نہیں جانتا جس نے ابھی ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے لیکن میں ایک بات کی پشین گوئی کیے دیتا ہوں پہل حدیثوں اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے اس لیے کہ اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھ والے اگر کوئی ہیں تو تم ہو اور تم نے حقیقی طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی دھوکا اور باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے کوئی ایسا نہیں میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا کہ بارش کے ان قطروں نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے غلام احمد قادیانی کو اگر کسی نے چرت دی ہے اعلان نبوت کرنے کی تو ان بات نہیں ہونے دی ہے جنہوں نے کون ان کے امام کی عصمت کو چھین کر کسی اور کو بھی معصوم بنایا تھا نارے تصویر سب پاک بھائی ہے ملے ملے نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک نہ میرے رب کا کوئی شریک نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک اور میں تھا جس نے کہا تھا اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریف لوگوں ظلم کا آغاز اس دن ہوا جب نبوت کے خصائص کو غیر نبیوں کے لیے بلایا جانے لگا میں تھا میں تھا جس نے یہ کہا تھا اور خاموش ہو جاؤ چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں وہ تھامے رکھے باقی بیٹھے رہے جس نے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے کسے کے کشتہ نا 
نشد کبھی لائے مانی ہمارے ساتھ آنا ہے پھر بارش کے قطروں سے گھبرا جانا ہے تو ابھی تم کو اجازت ہے چلے جاؤ بارش کیا ہے بارش کے قطرات کیا ہے میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے خام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوں گا اور ہم کھڑے ہوں گے تو ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے ہم کھڑے ہم کھڑے اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی موت کیا چیز ہے بارش کیا ہے آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ لوگ نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے پڑپوں کو اپنے خون سے رنگا کرتے ہیں آج تم فاطمہ کے ابے کے لیے اپنے پڑپوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے آج سنا بات نبوت کے ڈاکوں کا آواز کب ہوا تھا جب تلک بات نہ سمجھی جائے گی تب تلک ان فتنوں کا مداوا نہیں ہوگا آج یہ بات میں چنیوٹ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کائنات کا ایک ہی گروہ ہے نبوت کے چور دروازوں کو بند کیا ہے لوگ چور دروازے کھول دیتے ہو تم نے کہا نہیں چند اور بھی نہیں کرتے تم نے ختم نبوت کا کیا احترام کیا ہے اس نے نام رکھنے ہی کا جرم کیا نا کام تو تم نے بھی وہ کیا جو وہ کرتا رہا اس نے بے وقوفی کر کے جرم کر کے نام رکھ لیا تم نے نام نہیں رکھا 
فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے تم نے کہا اور پنجاب کے بزدل وزیر اعلیٰ سلام تیرے یہ گماشتے تیرے ساتھ اسی طرح قبل ہو جائیں گے جس طرح ایوب خان کے ساتھ لاٹ ٹیبل ختم ہو گیا تھا نبوت پہ جا کے ڈلواتے ہو اور پھر اس ملک کے ایک پرچے میں چھپا میرے پیر کے پاس بھی اسی طرح کے پھل آتے ہیں جس طرح کے مریم کے پاس آتے ہیں اس میں اب کوپ نے کیا کہا ہے تم نے کہا تم نے کہا کہ بلان بیٹا بیٹا ہے تم نے کہا میرے پیر نے کو کھڑی کر دی اس بدبخت نے تو اپنی ہی کو کھڑی کی تھی اس نے کسی کے لیے تو نہیں کہا تھا توپا گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے موجزے تین لاکھ سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ اور ٹھہر جا اللہ مجھے سنو بات نہ کرو بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا تمہارے لکھنوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس نے کہا سارے نبیوں کے موجزے تین ہزار میرے اکیلے کے تین لاکھ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں مجھ کو بتلائیے موجزہ کونسا ہے کہا لگا سب سے بڑا موجزہ جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا حکیم نور دین کو پتا چلا اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو فتنے کا ڈر ہے شادی نہ کرو اور جانتے ہو فتنے فتنے کا ڈر ہے کہا لیکن میرا موجزہ دیکھو ابھی نو مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا میں نے اپنے کتاب میں لکھا اور کبھی اپنا تذکرہ کرنے کی عادت نہیں لیکن کہہ دیتا ہوں کہ کو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں ہم نے نبی کی چادر کو بیچنے کا پرپوگنڈے کا فراغت کرنے کا وطیرہ اختیار نہیں کیا ہم نے کہا کہ نبی کی بارکاہ رسالت ماب میں اگر ہماری کوئی قربانی اللہ قبول کر دے تو ہماری نجات کا فرق ہو جائے ہم نے اشتہار نہیں لگائے لیکن سن لو آج تک دنیا میں انگریزی کے اندر عربی کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس گناہگار کی کتاب سے بڑی ہو قابی آلیت کے بارے میں اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں نہیں اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں مرتدوں کو اسلام کی توفی کرا میں نے اس کتاب میں لکھا میں نے کہا حضرت جی موجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا یہ ساتھ نہ آتے تم داستان شوق سنو اور سلائے ہم آج نبوت پہ جا کے کئی طرف سے جانے جا رہے ہیں اور آج اور 
ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਲਾਮ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਲੋਗੋ ਹਾਥ ਉਠਾ ਕਰ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੇ ਉੱਠ ਕਰ ਉੱਠ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਮੁਫੱਸਲ ਖਿਤਾਬ ਹੋਗਾ ਵਾਖਿਰ ਦਾ ਬਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 